，你给我下车！没到我下什么车呀、啊？下车！哎哎哎！你怎么把他拽去了？他是色狼。你笑什么呀？走啊，派出所、啊。不用去派出所了。不用去了，我不是色狼吗？啊，坐派出所看监控。这事儿不说清楚没完了。我知道你不是，呃，哎，我也不知道该怎么跟你解释，反正就是，对不起啊，谢谢你。哎，哎。你脑子是不是有问题啊？神经病师傅，数码工厂，老师，就那个吗？对，好窗户能开吗？不热吗？我开空调了，我透气。好。
好意思啊，我我我我，我们是第一次见。没事，没事。你，也也进来了。进哪儿？循环。见过我吗？之前就是在这儿，我醒来以后，你你给我纸巾，你还记得吗？你不好意思啊，我我我到站了。你你你想想。我下车，没到站不能停车。不是，前面也没什么车，也没什么人，你就帮我站一脚呗。哎，哥们儿，你是不是睡过站了呀？这不可能给你停，你就到站再下吧。人往回再坐一站，你就耽误点时间。这下一站都过桥了，我来不及了，是不是你就站一脚？我之前试过了，没有用的。你记不记得我之前说？别跟我说话了。之前把你当成色狼，然后拉你下车。师傅，哎，你别摇那门，开门行吗？你听我说呀，反正都已经红灯了，你开下门行不行啊？你开什么门了？你看已经红灯了，这反正停车，你帮我开下门呗。哎，你别想方向盘呢。哎，什么呢？啊？哎，怎么回事啊？干什么呢？疯了？上方向盘？你想害死我们？碰上茬子了吧？哥们，身手不错呀，练过摔跤吗？没有，我就是空气教练。放你教练，放你教练！哎呦，我操！放开我！啊？为什么抢方向盘啊？啊！我要下车！你要下车抢什么方向盘呢？这车有问题！我看你有问题！放开我！要爆炸了！你要爆炸？来，你炸油我看看！你炸油我看看！骗你，我们真的进循环了。你刚刚就被按倒在那儿啊！我们真的在循环里不停的在这个公交车上，你要干嘛？哎，别再冲动车了？没有没有没有。我这里有药的。不不不不，谢谢。啊，太太闷了。哪哪不舒服说啊
是吗？干嘛呢你？干嘛？紧急情况！什么紧急情况啊？哎，师傅，反正也停车了，你就放我下去呗。停什么车啊？你看不见这是十字路口啊？为什么这样都下不了车呀、啊？我也不知道，我之前试过好多次了，我也不知道怎么才进入到这个循环里的。但是我经历的次数比你还要多。你俩说什么呢？我刚告诉他，爱情并不是生命的全部，没有什么比生命更重要。而且，就算是下车了也没有用，而且已经来不及了。那我们就这么等死吗？对，我们只有等死。但是你下次能不能别冲动？你听我说完，行不行？静下来了吗？嗯。呃，其实你可以暗示自己，这只是心理上的疼痛，它不会伤害到你的，不是真的。哎，你可能不相信，我从来就没这么冲动过。我相信。这个循环到底是怎么回事啊？我们是不是被被催眠了，还是怎么？我倒是希望被催眠。我也不知道我们怎么遇到这种怪事儿。我之前拉你下车那次吧，我就是想救你，我真没想到也会把你拉进循环。那你的意思是，是因为你拉了我下车，我才进入了循环？你之前经历了两次，但是我在你之前我已经经了很多次了。我一直在尝试用各种办法，我想摆脱循环，也尝试各种办法想下车了，可是根本就下不去。直到我诬陷你是色狼那一次，那也就是下车了也没用，还是会回来。现在看是这样，我也不知道后边还会发生什么。我是这么想的，我们之前的思路不是一直是想要下车吗？我们觉得下车就可以解决问题，但是，刚刚我们也发现强行下车真的太难了，而且，就算是下车了也没有用。这点我们已经证实过了，对吧？嗯。那如果反过来想，我们是不是就不用下车了？你看，我们每次到前面那个十字路口的时候，过了红灯。就会有一辆外卖车从这边强行的过来，然后呢，我们为了躲它，就会往这边转，就会撞上那边的油罐车，然后两个车相撞，就会爆炸。所以我在想，如果我们可以避免车祸的话，是不是就可以避免爆炸？有，有道理。心脏疼，我身体不舒服，要紧吗？啊，我
，我刚就喘不过来气儿，然后那个，要不您您开快点。你要不承认啊？你说吧。没有，我我其实，啊，哥们儿停一下，喘口气儿就行。能不能坚持一下？坚持不了了，叔叔。这什么情况啊？你这先扶他坐会儿，你喝口水去。包里有没有水啊？要不要我陪你下去，叫个幺二零什么的？他有药了，谁有药？哎，我这里有药，你你你不用急，小姑娘啊，哎，不用急。哎呦，你你你上一边去了，不用怕不用怕，我这里有药，你不用紧张。那不是这个袋，啊？还有，我我录个小视频啊。嘿，还真是的啊，这什么药啊，阿姨？是上救心丸。啊，对对对的对的，睡觉就行完，这个吃下去就好了啊！来来来来，给。哎，不要咽啊，含到嘴里的啊。我跟你说啊，心脏痛可不是个小问题啊，啊，要注意的。嗯。哎，小伙子啊，你坐那里干什么？过来过来，你要照看他一下的。哎。啊，你坐着照顾他一下啊。告诉你啊，心脏可不是个小问题，要重视起来的啊！呃，下了车一定要带他去医院看一看啊，好好检查检查。谢谢。哎呦，大妈，谢谢您啊，多亏您了，带好多路回来了，对对对。我我心紧张，我就给忘了。这还能忘？现在怎么办呢？这老婆婆一来，我们又遇到红灯了，这不跟上次一样了？咱们只要提醒司机注意车辆，不就可以避免车祸了吗？我跟你说了，我没病，我很健康。你就不能提醒我一下？什么叫我不提醒你呢？你明明知道灌装需要多少时间，你昨天闲了下午，那排班表又不是跟我定的，你现在怪我呢？你把手机关了，快！快师傅，您起步别急啊，这边车还挺多的，有点危险。哎，你还瞧人司机怎么开呢？人家司机开车技术好着呢。再说了，这公交车啊，三百六十五天，天天走这条道，有坑有个包的，司机都清楚着呢。这司机技术咔咔的。哎，师傅。你开多长时间了公交车？四年。啊，才开四年呢，看着不像啊，以为你老司机了呢。以前开的是货车，听见了吗？以前开货车。哎，能不能别再说话了？你看小姑娘紧张的，你说你不得心脏病，谁得心脏病？你不能天天活在焦虑中，人呢就得活得豁达一点。你开心也是一天，不开心也是一天，你就得高高兴兴的。是福不是祸，是祸躲不过。人呢就得敞敞亮亮。来，快去！哦，你别操司机的心了，你操操他的心吧，他心脏还不舒服呢。说你呢，说你心脏呢。到底关不关？我开车的时候，你就可以在旁边玩手机呢。那现在你开车了，我就不能在玩手机了啊？几秒，拜托了。哎，师傅，车。
我也养胃补先知，怎么回事啊？这这太危险了，这这。你真的假的？你弄得我都紧张。你快坐下吧，坐歇会儿。啊，我也坐了。到这儿应该没什么事儿了吧？这车速这么慢，前后也没什么车，没有下车，没有车祸，也没有爆炸，循环解除了。马上就可以过桥了。幸亏有你，你要是我一个人，肯定不行。儿子的时候我听到了，之后每一次我为了下车都干扰了司机，然后就发生了车祸，然后就再也没有听到过了。冷枪，铃声响，也会爆炸。铃声，铃声，爆炸。车上。那一次，就是那一次。死了！这人耍流氓！喂，把他交给警察！我要没事，我就陪你去了。你好，嘉林市幺幺零，我要报警。四十五路公交车上有炸弹，他们现在马上要开上跨江大桥了。车牌号是多少？车牌号，呃，加一七七六五幺。加一七七六五幺，你们得赶紧拦车，车上还有其他乘客。你现在在车上吗？我刚下车，但是车上还有乘客，炸弹还在车上。能说一下具体情况吗？车上有多少人？呃，就大概有七八个吧，但是我具体的我也说不清楚，你们得赶紧拦车，来不及了。请告诉我你的姓名和联系方式。哦，我叫李世晴，联系方式就是这个手机号。哪几个字？木子李，诗哥的诗，感情的情。你现在在什么地方？我在清水巷，就是就是马上要到大桥那个位置。你知道炸弹在车上的哪个位置吗？我也不知道，你别再问了，真的来不及了。文杰。
继续联系报案人。不知道了，咱们也没别的办法。这是你第一次报警？啊。微报科和交警组队联系了吗？联系了，正在以最快的速度安排。有没有调附近的警力过去支援？江峰已经赶过去了。那个女孩联系上了吗？一直在联系，但是始终关机。接着打。张队啊，有没有可能是恶作剧电话呀？这么大的事儿，为什么要关机呢？接线员说，报警人有可能收到了胁迫，电话里面听到一个男人逼迫他挂电话，随后手机一直关机。你现在还没爆炸，是不是说明警察已经解决了？不可能这么快，这才几分钟。哎呀，关了。哦，对了，我那次在医院的时候，警察来问我话，呃，他们说是一点四十二分爆炸的。那这次我用了相同的理由，都影响了车速的话，那这次车也会在一点四十二分。不对，我刚报警的时候说的是车上有炸弹，但是。如果我们影响了车速，那车不会因为炸弹而爆炸，只会因为在前面十字路口和油罐车相撞而爆炸。只要是发生爆炸，警方迟早会发现车上有炸弹，除非这个炸弹在桥上。你那一次下车不是没在现场吗？怎么也去医院了？我，我没走远，我就在那儿。爆炸的时候吓到了一辆摩托车，摩托车把我给撞倒了。这儿也能感觉到爆炸、啊和联系方式啊、哦，我叫李世晴，联系方式就是这个手机号。哪几个字？木子李，诗歌的诗，感情的情。你现在在什么地方？我在清水巷，就是就是马上要到大桥那个位置。你知道炸弹在车上的哪个位置吗？我也不知道，你别再问了，真的来不及了。关机。路口的监控确认了吗？确认了，爆炸从画面上看，确实是由这个公交车跟油罐车相撞引起的。但如果公交车上真有炸弹的话，那就太巧了。你马上查一下清水巷附近的监控，嗯，一定要仔细查。哎，从容啊，是刑侦张成的电话。喂，我是市级刑侦支队副队长张成。现场监控怎么样？张队。
，现场被破坏的很严重，尤其是处于爆炸源的油罐车。你听着，我们接到的报警电话说，公交车上有炸弹，你们一定要谨慎处理，防止二次爆炸，尽快落实公交车上是否有爆炸源。明白。微保科排除二次爆炸的可能性之后，我们会马上第一时间检查公交车上的爆炸源。好的，我们随时保持联络。行，你放心吧啊。你好，嘉林市幺幺零。我要报警，四十五路公交车上有炸弹，他们现在马上要开上跨站大桥了。那之前每一次循环都会爆炸吗？你又是怎么进入循环的？其实前几次吧，我根本就没反应过来是怎么回事就结束了。后来呢，我就尝试告诉所有人这个车要出事儿，可是没有一个人相信我，就连司机也不愿意半路把我放下去。呃，只有那次我是跟你一块儿才下得了车的。之后我就进了医院，然后警察就一直一直询问我，我是太累了，然后迷迷糊糊就睡过去了。再然后。再然后的事儿你就都知道了。那警察为什么会找你啊？因为我们下车那地方有监控，警察看见了。那这……哎，反正我们也报警了，迟早会被叫去问话。你手机还关着吗？嗯。嗯，要不还是先关机吧，我们得先研究一下。报警人啊，确实在清水巷。嗯，一点三十八分，我们接到第一通报警电话的时间。他们怎么在这儿下的车呀、啊？这不是公交站吧？不是，上一站是沿江东路站，下一站是沿江西路站，要过了跨江大桥才能到下一站。嗯，刚才您看这个。一点四十二分，爆炸的正确时间。他们这是确认了爆炸才离开天桥的吗？也许是想看看警方能不能阻止爆炸。杜局，身份确认吗？联系了吗？关机。小江，哎，你到技术处去问问情况。是。肖鹤云，我在医院的时候就看见这些鸟了。这鸟怎么？我感觉，他们好像在绕着我们飞。你说有没有可能，其实我们已经死了？我听过这样一个说法：如果一个人是枉死的话，那他的灵魂就会永远的困在死的那个地方，然后不停的循环死的那天发生的事儿。就像我们现在这样，被困在公交车上，然后一次又一次的死掉。但咱们好像还不太一样。你想，咱们可以经历之前没有发生过的事情，而且你有没有听过这么一种说法，就是冤魂找到替死鬼之后就可以脱离循环。你已经找着了。我不是，不是。我不是想让你当我替死鬼，我我我不是。我拉你下车，我想的就是我能拉下一个是一个，我是真的想要救你。对不起，我也没有想到会这样。哎，杨一你这么多次循环，只拉我一个人下过车吗？
？为什么是我？大概是因为我试了这么多次，但是只有你是站在我的角度想帮我吧。其实我一直担心一件事儿，我们根本就没有看到炸弹。如果警察问我们炸弹在哪儿的话，我们怎么说呢？如实说呀。跟他们讲，我们经历了循环，他们不可能相信的。那我们还能怎么解释啊？反正炸弹不是我们引爆的，我们也没有作案动机。警方如果不采信我们说的话，顶多会觉得我们是胡言乱语。再严重一点。就把我们当嫌疑人对待一阵。警方办案是要讲究证据的，没有证据只能放我们走。啊，我们自己胡编一个理由，万一出现什么破绽，那是会加大对我们的怀疑。何必呢？杜局，我们沿路调取监控，最后追踪到了清水公园。公园环境比较复杂，监控分散，加上又是夏季，植被茂盛，存在盲区。把定位车开过去。好。再见了，师傅。组织人跟我去趟公园。是。李倩，你到治安处盯着公园的出入口每一个监控，跟我保持同步。把这个画面分享给我。明白。杜局，我带人先过去。行。Be the weak without me. I'll be strong with you. But... 